हेलो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोगों को मिलेंगे आप सब खैरियत से होंगे फिटफाट होंगे आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो रिंग नेक के बारे में रिंग नेक का सेटअप आप लोगों को दिखाना है ठीक है आ, मेरे यहाँ पे सेटअप नहीं है एक दोस्त का सेटअप है वहाँ पे आपको लेकर जा रहा हूँ ठीक है वहाँ जाके आपको सेटअप दिखाऊंगा आपने पहले भी उसकी वीडियो देखी होगी तो चले मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है रिंग नेक का सेटअप है ब्रीडिंग सेटअप बच्चे भी हैं अभी बच्चे निकाले हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि आके आप देख लें से विज़िट कर लें तो चले विज़िट करने जाते हैं उनके सेटअप पर चलें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें सेटअप बनाया हुआ है चले मिलते हैं वहाँ पर ओके okay, व्यूअर्स तो हम आ चुके हैं माशूक भाई के छत पे ठीक है इनका सेटअप है रिंग नेक का जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था तो ये है हमारे माशूक इनके चैनल का नाम है माशूक क्या नाम है भाई माशूक अली पीरजादा माशूक अली पीरजादा ठीक है ये बनाते हैं वीडियोस रिंग नेक के बारे में ठीक है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये माशूक भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अल्लाम दोस्तों मैं आपका दोस्त मुबिर अली पीरजादा माशूक अली पीरजादा यूट्यूब चैनल की जानी से आज मैं आपको अपने रिंग नेक के एक बार फिर से सेटअप दिखाने लगा हूँ और आज कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे हम इस वीडियो में तो चलें स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि माशूक भाई जो है रिंग नेक के बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं और आज जो है इन आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ब्रेडिंग वगैरह के हवाले से भी आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड करेंगे तो चलें ये भी तो हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर रिंग नेक की ठीक है तो आज जो है वो माशूक भाई हमें बताएंगे रिंग नेक के सेटअप के बारे में कि कैसे सेटअप जो है वो लगाया जाए रिंग नेक का और कितना बड़ा सेटअप होना चाहिए और कितने जो है उसके अंदर पेयर आप छोड़ सकते हैं ठीक है और ये आप देख सकते हैं कॉलोनी इनकी ये कितनी बड़ी कॉलोनी आज आप आज जो है इसकी ब्रीडिंग के हवाले से हम पूछते हैं इनसे ठीक है तो चले भाई बताए माशूक भाई की ये आपने सेटअप ये क्या इसका हिसाब क्या है मतलब कितना बड़ा सेटअप है ये कॉलोनी कितनी बड़ी है दोस्तों वैसे इसका साइज जो है वो है चार बाय चार या साढ़े चार बाय साढ़े चार इंच ठीक है और जबकि इसकी डेप्थ जो है वो तकरीबन तो पाँच उस की है मतलब मतलब जो है वो इस तरीके से यूं अगर हम देखें तो ये पाँच फीट है और अगर ऊंचाई इसकी जो है वो साढ़े चार है और इस तरह चौड़ाई भी साढ़े चार है इस तरीके से मतलब साढ़े चार साढ़े चार का अगर तीनों बना लेंगे तो कोई मसला तो नहीं है उसमें नहीं इसमें कोई मसला नहीं है सही है उड़ने की जगह भी मिल जाएगी और बेहतरीन सेटअप बन जाएगा इनका अच्छा तो उसमें कितने पेयर रख सकते हैं वैसे तो आप एक सिंगल ही रखें तो अच्छा है क्योंकि इनमें क्योंकि इनकी चोट बहुत ज्यादा वो होती है बारीक तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के पीछे नहीं रहते अच्छा तो आपसे गुजारिश होगी कि आप एक केज के अंदर एक ही पेड़ डालें अच्छा एक केज के अंदर एक पेड़ मतलब साढ़े चार बाई साढ़े चार बाई की कॉलोनी के अंदर जो है तो एक पेड़ डाले हम हाँ दो नहीं डाल सकते अच्छा दो डाले तो क्या हुआ तो फिर वही होगा लड़ाई लड़ेंगे आपस में अच्छा तो अगर यार ये चार की कॉलोनी ये तो ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी अगर हम तीन बाई तीन की कॉलोनी बनाए उसमें एक पेड़ रख सकते हैं आप बच्चे हो सकते हैं लेकिन अक्सर तो हांडी लगाते हैं या बॉक्स लगाते हैं तो वो बहुत हांडी भी काफी बड़ी है इसकी घेर लेते हैं अच्छा तो इसमें फ्लाई कम हो जाएगा क्योंकि इनको तकरीबन उड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ यानी कि ताकुब करेंगे पीछा करेंगे तो इसमें बिल्डिंग या अपना जोड़ खाने के लिए अच्छा होता है अच्छा फिर इनको हाजमा करने के लिए भी अच्छा है कि अपना दाना इनका के पेट के अंदर रखे जाने वो मुकम्मल हाजमा मतलब उड़ते रहेंगे तो उसमें जो है वो हाजमा भी सही तरीके से होता रहेगा इनका मतलब थोड़ी सी फलैंग चाहिए इनको सही है अगर हम जो है वो कैच के बाहर एक बॉक्स लगा दें ठीक है मतलब कैच के अंदर भी लगे कैच के बाहर लगाए तो फिर तीन बाई तीन की जगह बेहतर है फिर बस ये तीन बाय तीन की सही है लेकिन इसका डेप्थ फिर आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा अच्छा मतलब गहराई थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी हाँ। ताकि उड़ने में उसको जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सही है नहीं मारू <laughs> तो अच्छा तो ये है कि आपने यहाँ पे दो पेयर छोड़े हुए हैं इसका इसका क्या मतलब है इतनी बड़ी कॉलोनी में ये दो पेयर तो नहीं है एक मेल है और दो फीमेल है अच्छा अच्छा बस बस मैं पूछ हुआ था क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक पेयर बनाया था उसमें एक मेल था और एक फीमेल थी सही है जबकि उसके साथ जो एक फीमेल थी वो उसकी पट्टी थी अच्छा जो फीमेल थी उसकी भी एक पट्टी थी अच्छा तो मैंने सोचा कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं तो मैंने ऐड कर दिया उसे सही है कुछ वक्त बाद जब फीमेल जब उसके ब्रीडिंग पर आई तो साथ में उसकी मेल जो थी फीमेल वो भी अडल्ट हो चुकी थी अच्छा जब उसकी माँ ने अंडे दे दिए तो उसके कुछ दिन बाद यानी कि महीने डेढ़ महीने बाद यानी कि वहाँ ही में रहती है 
मतलब ये है की एक मेल के साथ दो फीमेल आप रख सकते हैं लेकिन उसकी आपको दोनों का अच्छा मतलब अगर माफी ज्यादा गुस्से वाली होगी तो उसमें जो है वो आप दूसरी जो है वो फीमेल नहीं रख सकते उसके साथ तो लड़ेगी आपस में सही सही समझ गया मतलब फीमेल या मेल दोनों अगर पेयर भी रखेंगे तो पेयर को भी नहीं छोड़ेगी अच्छा सही सही तो ये क्या इतनी मतलब ज्यादा लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं इस तरीके से करते हैं जैसे बजरी लड़ती है मारने आपस में हाँ बिल्कुल वही तमाम तो के अंदर ही खासियत होती है हर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे कमरे के अंदर या मेरे घर के अंदर कोई दूसरा वो आए अच्छा अनोन पर्सन आया भी तो उसको जान पहचान के लिए तक सही सही बात है तो मतलब ये जख्मी कर देती है एक तो बात यह है कि एक कॉलोनी के अंदर अगर आप एक रखे पेयर तो वो बेहतरीन है ठीक है सेटअप के लिए हाँ। तो अच्छा इनको जो है वो कितने अरसे में मतलब ये नर्म बड़ा होता है मादी तो जोड़ जो है वो दोनों का उम्र का क्या होना चाहिए कि अच्छा पेयर बन जाए और उसके बाद ब्रीडिंग करे वो दोनों का क्या जोड़ होना चाहिए दोस्तों वैसे तो क्या नाम है मेल की जो एज है वो तकरीबन ढाई साल से तीन साल का होना चाहिए तो अच्छा। इनके, इनके अंदर भी क्या नाम है जिस तरीके से हमारे आम इंसानों के अंदर शीमेल या उसका भी आता है तो अच्छा, इनके अंदर भी होता है अच्छा साथ में जब आप तीन साल से ऊपर के यानी कि कंटी वाला अगर आप तोता दाने मतलब उसका वो गानी जो है वो जो वो आ जाए रिंग रिंग जो है वो गाने का तो आप मुकम्मल यानी कि कॉन्फिडेंस होगा आई एम मेल सही है क्योंकि अक्सर फीमेल के अंदर भी लाइट ज्यादा डार्क रेड होता है अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और परचेज कर लेते हैं कि आई एम मेल बनने वाला है सही दोस्तों ऐसा नहीं कर लीजिएगा और रही बात फीमेल की फीमेल की एज होनी चाहिए तकरीबन पंद्रह माह से लेके ढाई साल पंद्रह माह से ढाई साल तक अठारह महीने की भी अगर फीमेल होगी तो वो भी बहुत बेहतरीन होती है क्योंकि यंग एज है लेकिन यंग एज होने के साथ साथ वो जब पहली बार जब ब्रीडिंग करती है तो उसके अंदर उसके अंडे जाया होने का खर्चा होता है अच्छा। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर फीमेल इस तरीके से करे सही मतलब पहली ब्रीड में जो है वो अंडे ज्यादातर मादियाँ खराब करती है मेजोरिटी जैसे कॉकटेल करते हैं सही सही चलो सही है ये तो हो गया ठीक है पंद्रह महीने से लेके ढाई साल की मादी और नर जो है वो जिसका पूरी तरीके से पट्टी आ जाए उसके गले में मतलब गानी जो है वो रिंग जो है तब तब जो है वो आप उसको जो है दोनों को लगा सकते हैं जोड़ा मतलब एक उसमें छोड़ के खुद ही लग जाएगा जोड़ा नर मादी का हाँ जोड़ा तो लग जाएगा लेकिन आपको उसके लिए ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि उनके पास पहले से जो मौजूद होता है मेल या फीमेल उसी के अंदर उसको पेयर बनाने के लिए एक नया या फीमेल या मेल ऐड कर देते हैं सही है। और ये सोचते हैं कि महीने भर के अंदर क्या नाम है जोड़ लग चुका है अब ये ब्रीडिंग कब करेंगे अच्छा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना ही ये कबूतर है ना ही कोई अपना बर्ड्स का कोई जोड़ा है और ना ही कोई दूसरा ऐसा जोड़ा है परिंदा जो तकरीबन महीने से दो महीने बाद यानी कि ब्रीडिंग करना शुरू कर दे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा अपना जाती तजुर्बा है तकरीबन मैं दो साल खुआ रहा है इनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छा। तो दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग कराना भी चाहते हैं तो दोस्तों आपको तकरीबन इसको छह महीने के तकरीबन सिक्स मंथ आपको देना पड़ेंगे छह महीने ये आपस में एक दूसरे का बिहेवियर समझ सके और अगर जोड़ के लायक है तो दोस्तों आपको तब कन्फर्म हो जाएगा जब ये अपना फूड जो है एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करेंगे अच्छा मतलब दाना चेंज करेंगे एक बात यह की आपने जैसे कॉलोनी में पेड़ डाल दिया सही है पेड़ डालने के बाद जो है उसी टाइम आपने मटकी लगानी है या बॉक जो भी आप लगा रहे उसी टाइम लगाए और जो है वो जब दाना चेंज करने लगे फिर लगाए हाँ क्या कंडीशन है जब ये दाना चेंज लग, करने लगे तो उस वक्त आप लगा सकते हैं नहीं है तो आपको नॉर्मल अगर बेहतर अगर दिखता है कि मेल की मेल के पीछे जा रहा है या फीमेल मेल के पीछे जा रही है तो दोस्तों उस वक्त भी आप क्या नाम है बॉक्स लगा सकते हैं या हांडी लगा सकते हैं अच्छा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ऊपर रखिएगा ताकि एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छा मतलब मैं भी यही कहता हूँ की जब भी आप कॉलोनी में या कैच में कोई भी बर्ड छोड़ो तो उसको जो पहले सेट होने दो कैच के अंदर क्या ख्याल है सेट होने दो नर मादी सेट होंगे आपस में हाँ जब जब ये दाना वगैरह चेंज करें या एक दूसरे के साथ मिल मिल के बैठे तो आपको लगे कि अभी जोड़ा सेट हो गया और जब करीब हो इसका ब्रीडिंग सीजन तो फिर आप मटकी लगाए ठीक है ना तो फिर ये मटकी में जाएंगे और ब्रीड करेंगे वरना इनको अगर छह महीने साल से लगी रहेगी तो इनको मटकी की आदत पड़ जाएगी फिर ये मटकी के अंदर नहीं जाते 
समझ गए फिर ये ब्रीडिंग के लिहाज से मटकी को नहीं देखते ऐसे करके चलते होंगे तो ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इसमें बॉक्स जब लगाना चाहे आंडी लगाना चाहे तो तकरीबन आपने पहली आंडी की जो डंडी है या स्टिक जो लगाए थे आप उसकी तकरीबन दूरी जो है तकरीबन चार से एक वाली तक होना चाहिए चार उंगली से चार चार से चार से छह इंच तक जो है वो दूरी होनी चाहिए अच्छा ताकि वो अपनी हांडी या स्टिक के ऊपर बैठे बैठे भी अपनी हांडी में झाक सके अच्छा, ताकि बच्चे निकल जाते हैं तो वो आसानी देख सकिए कि कौन आया दाना मांग रहा है या नहीं ठीक है और दूसरा ये आपने जो दूसरी स्टिक जो लगानी है वो तकरीबन उसी स्टिक के तकरीबन नीचे फासला करके तकरीबन एक गज के फासले पे नीचे करके लगाना अच्छा ताकि वो नर या फीमेल जो भी है वो मैटिंग के लिए या उसके अलावा फूड के लिए तकरीबन इधर से उधर फ्लाई करे एक दूसरी स्टिक के ऊपर ठीक है एक दूसरे का ताकुब करें और दूसरा आपने जब कभी भी दाना वाना रखना है तो दोस्तों वो आप नीचे जमीन के ऊपर रखें ना कि आप उसके लिए एक अलहदा से कोई पट्टा लगा रहे हैं या कोई ऐसा पत्ता लगा रहे हैं कि उसके ऊपर बैठ के फिर आप हांडी वगैरह रख दें ताकि वो बासानी दाना चुके तो दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा आपने नीचे जमीन के ऊपर रखना ताकि जब वो एक वक्त में जब आप उसको सन फ्लावर या ऐसी कोई चीज देंगे जिसके ऊपर वो उसको लाजमी वो बहुत शौक है और वो उसी चीज को खाना पसंद करता है तो दोस्तों वो दोनों एक साथ छूटेंगे तो एक साथ जब खाना खाएंगे तो अंदर अंडरस्टैंडिंग इसमें पैदा होती है अच्छा एक साथ खाने में सही है यार ये तो बिल्कुल इंसानों वाला इसका है तो ये भाई सुन लिया आपने ये मटकी का ये जो मटकी की डंडी है ये आप देख सकते हैं इसका दोनों का फासला जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है ताकि मटकी उसमें डंडी में बैठे बैठे जो है स्टिक में मादी जो है वो झाक सके सोराग से मटकी के अंदर अगर बॉक्स है तो बॉक्स का भी इसी तरीके से ठीक है तो ज्यादा मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए इसका के उड़ के जाके फिर ठीक है ना अब ये देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये देखिए इसका ये सरिये का और इसका फासला जो है वो एक पंद्रह दिन का बच्चा सही सही पंद्रह दिन का है सोलवा दिन मतलब तकरीबन सोलह दिन का बच्चा है ये सही सही समझ गया ठीक है हाँ छोटा भी इसके तो परवर भी नहीं आया बिल्कुल इसकी कोपले निकलना शुरू हुई है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अगर आप चाहते हैं कि इसको हैंड टैम करना तो दोस्तों ये एज भी बहुत बेहतरीन है सही ये इस एज में हैंड टैम हो सकता है आराम से जबरदस्त भी है जैसे मैंने अपना वाला किया है <laughs> आपसे लिया था इन्हीं से लिया था भाई वो मैंने तीन हजार का सही है ना तो ये आप देख सकते हैं ये आपको इनशाला उम्मीद करता हूँ की वीडियो आपको पसंद आई होगी ठीक है आपने बहुत सारी चीजें यहाँ से जो है वो सीखी होगी ठीक है तो ये है कि यहाँ पर इस तरीके का अगर कॉलोनी सेटअप आप बना लें तो ये जबरदस्त है लेकिन उन्होंने बराबर बराबर में कॉलोनियां बनाई हुई है और यहाँ पे जो है वो पेड़ पेड़ करके छोड़े हुए हैं जब गर्मियों का सीजन आता है तो सारे बच्चे देते हैं आपके पास जैसे तो अमूमन मैंने आपको जैसे भी अपनी लोगों ने जब वीडियो बनाई थी जो पहले उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर परिंदे की एक अपनी जाति स्मेल होती है ब्रीडिंग सीजन की सही तो अगर इनकी ब्रीडिंग सीजन की स्मेल अगर है तो दोस्तों अगर एक पेयर यानी कि ब्रीड कर रहा है तो दोस्तों साथ ही उसके साथ जो फीमेल होती है मेल होगा वो भी ब्रीडिंग के ऊपर उकसाएगा अच्छा तो इस तरीके से अगर आपके पास आठ से दस पेयर है तो दोस्तों आठ से दस पेयर में से तकरीबन लगभग छह पेयर तो आपके कंफर्म ब्रीड करेंगे सही जबरदस्त ठीक है क्योंकि मेरे पास अभी जो लास्ट टाइम था तो मेरे पास चार फीमेल है माशाला चार फीमेल है अपना ब्रीडिंग दिए लेकिन साथ में आपको ये बताता जरूर मेरे पास एक फीमेल एक मेल और दो फीमेल है तो दोस्तों इस वजह से इनके अंडों की तादाद भी कम हो गई और दूसरा इनके ब्रीडिंग करने का यानी कि हर फीमेल का तकरीबन पंद्रह से बीस दिन का डिफरेंस आ गया क्यों क्योंकि मेल एक से फारिग होगा तो दूसरे से यानी कि अपनी मेटिंग के लिए उसको उकसाएगा अच्छा सही सही तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा की आप एक मेल के साथ एक ही फीमेल छोड़े ताकि आप उससे एक सीजन में ही आप पूरी एक मुकम्मल ब्रीड लें तो तकरीबन आपको छह से सात बच्चे मिले जबकि ये तकरीबन इनकी जो काबिलियत है वो तकरीबन आठ अंडे देने की काबिलियत इनके अंदर अच्छा ठीक है अगर आप इस तरीके से मेरे जैसे जो सेटअप है अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो दोस्तों उसमें अंडे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी तादाद ऐसी हो जाएगी पांच की चार दो ऐसे तो दोस्तों अगर इस तरीके से टूटे तो दोस्तों उसमें अंडे खराब होने की भी तादाद ज्यादा हो सकती है अच्छा ठीक है आप कोशिश ये कर रहे हैं तो ये इनका सीजन जो है वो अंडे देने का मतलब ब्रीड का क्या एक्चुअली जो एग्जैक्ट सीजन है वो क्या है इनका एग्जैक्ट सीजन तो आपको कोई भी नहीं बताएगा जो एक सेटअप बिल्डअप करने वाले या कोई फार्म वाले यहाँ तक की मैंने जब ये दो साल का अरसा गुजारा है समझे खुआरी के वक्त में मैंने एक बड़े से बड़े फार्मर जो YouTube के ऊपर बड़े से बड़े चैनल चलाते हैं जिनके पास रिंगनेक के सेटअप है बहुत बेहतरीन ठीक है 
सही मतलब दिसंबर से लेके जून तक है हाँ। सही सही चले सही है माशूक भाई आपने माशाल्लाह काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है ये आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है सेटअप का अगर आप भी बनाना चाहें तो इस तरीके का सेटअप आप बना सकते हैं ज्यादा कोई खर्चा नहीं होगा एक कॉलोनी बनाने में आपको जो है वो ढाई से तीन हजार रुपए लगेंगे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे ओके व्यूअर्स इनशाला उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे में आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो में याद रखिएगा फी अमान अच्छा